ഹലോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയും നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നാമത്തെയാണ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ടു മെഷർ ദ സ്കിൽസ് ആൻഡ് നോളജ് ലേൺഡ് ബൈ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എത്രത്തോളം സ്കിൽസും നോളജും ലേൺ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അച്ചീവ് ചെയ്തു അതും അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂറ് ചെയ്തു എന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് അവൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ദൻ രണ്ടാമത്തെയാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് വെച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ദ വീക്ക്നെസ് ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഓഫ് എ സബ്ജക്റ്റ് ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും വീക്ക്നെസ് പോരായ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റാണതെന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പോരായ്മ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റാണതെന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഫോളോഡ് ബൈ എ റെമഡിയൽ ടീച്ചിങ് അതിനെപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു റെമഡിയൽ ടീച്ചിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റെമഡിയൽ ടീച്ചിങ് എന്താ അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ നടത്തുകയാണ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസി വോയിസും ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയ സ്പീച്ചും ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗും ഒക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും അവൻ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തു പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റി അവൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് തെറ്റൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു അവൻ്റെ വീക്ക്നെസ് അവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു അവൻ്റെ പോരായ്മ എവിടെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിലാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവനെ പിടിച്ചെടുത്ത് പഠിപ്പിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പഠിപ്പിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ കൂടെ നടത്തി അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് പറ്റി നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി അങ്ങനെ നടത്തുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിനെയാണ് അവൻ്റെ പോരായ്മ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് നികത്തി കൊടുത്ത് മറ്റൊരു ടെസ്റ്റ് നടത്തി അവനെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വീക്ക്നെസ് ആണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു റെമഡിയൽ ടീച്ചിങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ മൂന്നാമത്തെയാണ് ടീച്ചർ മെയ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ടീച്ചർ മെയ്ഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ടെസ്റ്റിങ് ക്ലാസ് റൂം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് evaluating the methods of teaching and other curricular programs okay for testing classroom achievement of students students in the classroom achievement etrathola undanu test cheyanum adodappam evaluating the methods of teaching nammal teaching inai upayogikkunna methods edakka tarathil venum engena ullathu venum engena ullathu padipichal aarikkum kutikal accept cheyunnathu athram karyangal evaluate cheyanum and other curricular programs matte curricular programs ne kurichumulla evaluation nadathanu vendittokka nammal upayogikkunna test aanu endu parayunnathu teacher made test ക്ലാസ് റൂം അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സും അതിനൊക്കെ നമ്മുടെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങും കരിക്കുലർ പ്രോഗ്രാംസും ഒക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചർ മെയ്ഡ് ടെസ്റ്റ് നാലാമത്തെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് അസസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എബിലിറ്റി ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിപരമായ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ ടീച്ചർ ടു നോ ദ ക്യാഷ്വൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ക്യാഷ്വൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അവൻ്റെ പഠനത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് നടത്താൻ പറ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു വട്ടം എന്ത് പറ്റി അവർ പഠിക്കാൻ പറ്റാതെ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം അവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഓൾസോ ഇറ്റ് കീപ്സ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കുട്ടികളുടെ എന്തും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും കൂടി കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ഹസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എ
അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കുട്ടി ആ പാഠം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആ പാഠത്തിൽ നടത്തണോ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചൊന്നും ശരിയായില്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇവാലുവേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവണം ഒരു ഫോമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ടാവണം സാധാരണ നടത്തുന്ന എപ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു പാഠം തീരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് തീരുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് നടത്തുന്നത് ഫോമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നത് ദൻ അടുത്തയാണ് സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ യൂസ്ഡ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ലേണിംഗ് സ്കിൽ അക്വിസിഷൻ ആൻഡ് അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ദി കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് എ ഡിഫൈൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ പീരീഡ് ഒരു ഡിഫൈൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ പീരീഡിനുള്ളിൽ വെച്ച് കുട്ടി ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സ്കിൽ അക്വിസിഷനും അതേണക്കന്നെ അക്കാഡമിക് അക്വി അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സും നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം നടത്തുന്ന പരീക്ഷ ഉണ്ട് വലിയ പരീക്ഷ അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഒരു സമ്മേറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയാം കാരണം അവൻ അവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെ അക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡിഫൈൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ ടു മാർച്ച് ആണ് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡിനുള്ളിൽ വെച്ച് അവൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്ത് അക്കാഡമിക് ആയാലും അതാണെങ്കിൽ തന്നെ സ്കിൽ അക്വിസിഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഇവൻ നേടിയെടുത്തു എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് നടത്താം ഒരു ഇവാലുവേഷൻ നടത്താം അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സമ്മേറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ഇവിടുത്തെ വേർഡ് ഒരു കീ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഡിഫൈൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ പീരീഡ് കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് എ ഡിഫൈൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ പീരീഡ് ആ പീരീഡിനകത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ അവനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ അവസാനത്തെ പരീക്ഷ ഉണ്ടല്ലോ വലിയ പരീക്ഷയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ അടുത്തയാണ് സി സി ഇ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി സി ഇ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ കവേഴ്സ് ഓൾ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് കവർ ബോത്ത് സ്കോളാസ്റ്റിക് ആൻഡ് കോ സ്കോളാസ്റ്റിക്സ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ കവേഴ്സ് ഓൾ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കുട്ടിയുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയും കവർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ സ്കോളാസ്റ്റിക് ആയാലും കോ സ്കോളാസ്റ്റിക് ആയാലും അതായത് സ്കൂൾ പരമായിട്ടുള്ള അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അവൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെൻറ്റും എല്ലാം അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഇത് ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് സി ബി എസ് ഇ ആണ് സി ബി എസ് ഇ ആണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കിയ ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കേട്ടിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബറിൽ കാറ്റഗറി രണ്ട് പാർട്ട് ത്രീ പാർട്ട് മൂന്നിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നോക്കാം ഡാഷ് ഈസ് എ ടെസ്റ്റ് വിച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ദ വീക്ക്നെസ് ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഓഫ് സബ്ജക്റ്റ് ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ കുട്ടിക്ക് എന്തോ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടായി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ടൂൾ ഏതാണ് ടെസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുകയാണ് മീൻസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഹെൽപ്സ് ദ ടീച്ചർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലേണേഴ്സ് പ്രോഗ്രസ് ലേണറിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് അറിയണമെങ്കിൽ ടീച്ചറിനെ സഹായിക്കുന്ന ടൂൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നോക്കി ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഫോമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഫോമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ പ്രോഗ്രസ് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ നല്ലോണം പഠിക്കുന്നതാണോ കൊള്ളാതെ പഠിക്കുന്നതാണോ എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ഓവറോൾ പ്രോഗ്രസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫോമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷനുള്ള പറ്റത്തില്ല ദൻ സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നത് അവൻ്റെ അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ അവൻ്റെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മറ്റെന്തെങ്
ഓരോ ഓപ്ഷൻസിനകത്തും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കീവേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കീവേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറയണമെങ്കിൽ സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഫോമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ട് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡയഗ്നോസി ടെസ്റ്റ് ടീച്ചർ മെയ്ഡ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഓരോരോ കീ വേർഡ്സുകളും ഉണ്ട് അതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മറന്നു പോകത്തും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്ക